грудень 2021 року. Зал засідань Верховної Ради. Депутат президентської фракції Олександр Трухін спілкується із колегою Оленою Копанчук. До нього підходить привітатись ще один колега по фракції Олександр Горобець. Далі Трухін іде в зал. Його перехоплює екс-слуга народу Роман Іванісов, якого виключили з фракції, коли дізналися, що раніше був засуджений за зґвалтування. Потім слуга народу Євгенія Кравчук та голова фракції Давида Рахамія. Ще кілька секунд і Трухіна відволік ще один колега по фракції із енергетичного комітету Сергій Нагорняк. Знову Іванісов. За ним депутат довіри Микола Люшняк. Так виглядають лише 10 хвилин із життя депутата Трухіна. А ми провели із ним два місяці. Трухін зустрічається із бізнесом. Трухін регулярно ходить в Офіс Президента. Трухін у парламенті у хороших стосунках із «Солідарністю» і «Батьківщиною» і «Голосом». І тісно спілкується із олігархічними групами за майбутнє і довіра. І при цьому свій у колі політичного керівництва «Слуг народу». І ми знаємо чому. Трухін потрібен всім. Вітання! Ви дивитесь «Збігу з інфо», я Денис, і я маю сказати, що над створенням цього відео працювала вся редакція. Аня просила на цьому наголосити, щоб нікому не було образливо. Після кількох місяців роботи в полях, розпізнавання облич і решти складнощів, що супроводжують подібні відео. Це відео про Трухіна, але не про ДТП. Ми зацікавились ним з появою свідчень того, що саме цей персонаж стоїть у центрі депутатських конвертів. Я в минулому відео вже казав, що доплата у конвертах депутатам – така собі друга, готівкова зарплата народного обранця – це найнесекретніший секрет, який в принципі є в Україні. Фактично, це останній інструмент, який дозволяє Офісу Президента все ще хоч якось контролювати свою вже зовсім не моно і не зовсім більшість. Роздача цих конвертів, зважаючи на кількість учасників, це складний організаційний процес, в якому сплелись і суто адміністративні нюанси, ну, типу спробуй всім розвести, і багато політичних моментів. І наші співрозмовники казали, що Трухін відіграє в цьому провідну роль. Слідство, яке злили після ДТП, лише підкреслило визначну роль нардепа в системі оцих депутатсько-опешних стосунків і підігріло до нього інтерес. Тим більше, що попри всю ДТПшну історію, останні півроку Трухін лише збільшував свій вплив і зовсім не збирався йти в ліс. Його робочі дні були потоком зустрічей і переговорів, і далі дивіться самі. Серпень 21-го. У ДТП за участю депутата Трухіна постраждало шестеро людей. Медіа із посиланням на джерела написали, що за кермом був нетверезий депутат. Потім публікації почали масово видаляти. Деякі журналісти повідомляли, що за це пропонували компенсацію. Сам депутат називав себе невинним, але чи був за кермом – не казав. Хто був водителем, хто був пасажиром, я коментувати не маю права. Жовтень 21-го – місяць після аварії. Слух зібрали для зустрічі із президентом у Трускавці. Офіційне слідство за цей час не дало відповіді на питання, хто був за кермом. Трухін спілкувався із топами «Слуги народу», Офісу президента і сидів у компанії особисто Зеленського. 
Тоді ми запитали у топів із президентської команди, як це спілкування вплине на слідство. Топи відповідають – точно, точно, ніяк. І взагалі нічого ж такого не сталося. Як ви думаєте, те, що е, пан е, Трухін, доки ще не з'ясовано, чи він був за кермом чи ні, з вами сидить так спілкується, із представниками Офісу і також з Олегом Татаровим. Чи можемо ми сподіватися після такого на об'єктивне слідство? Дивіться, ну, мені здається, що ми не ведемо слідство. Я, як е, заступник керівника Офісу президента Чим Микита Потораєв, як колега пана Трухіна. Тому всі сидять, п'ють каву або чай, як у пані Олена. І ми спілкуємось. Я не бачу тут жодних проблем. При всій повазі, там ніхто не загинув. Там, слава Богу, всі живі. І це найголовніше. Якщо б там щось таке відбулося, не дай Боже, всім бажаю здоров'я. Повірте, людини б не було б вже. А так, дайте, дайде до, до кінця ця справа. Я не можу знати все. Хоча хочу. Від аварії минуло майже півроку. Справа до кінця так і не дійшла. Натомість журналіст «Української правди» опублікував відео з місця ДТП, із якого стало зрозуміло, що депутат Трухін виглядав нетверезим, намагався залишити місце ДТП і пропонував хабар. Я на всякий случай з Ружовим 150 на 180. Просто як бонус. Після цього відео риторика влади щодо ДТП, звісно, дуже-дуже змінилась. Мені моїм колегам соромно за поведінку Трухіна. Це точно не те, з чим ми йшли на вибори і чого від нас чекали люди, які за нас голосували. Я повністю підтримую реакцію Давіда Арахамі особисто і реакцію партії «Слова народу». А ми, на відміну від офіційного слідства, часу не гаяли і після побаченого у Трускавці почали активно досліджувати, чому Трухін такий м, безсмертний. Вже тоді в кулуарах говорили, він близький до Офісу Президента і курує конверти для слуг. Ми зібрали дані, які можуть свідчити, що Трухін відповідає за збір голосів для Банкової, що він комунікатор із олігархічними депутатськими групами в парламенті, що він восени рейдерив бюджетний комітет у свого ж колеги по фракції. Тобто, що доки йшло слідство, депутат посилював свій вплив. Трухін не схожий на звичного нам усім смотрящого. Принаймні він не їздить на понтових і помітних кубіках-крузаках із купою охорони. Навпаки, він намагається бути непримітним, не користується весь час однією автівкою, весь час пересідає на різні. Інколи настільки звичайні, що у пасажирі не запідозриш власника сумки із плюшками. 150 вот это конфет, шоколада, б***ь, печенье, б***ь, всего, б***ь. Ось він сідає у службовий Opel. Ось виходить з іншої служебки – Шкоди. Ось у приватному Volvo їде із Банкової в бік Паркового. Вистрибує з машини під мостом і зникає у темряві. Тут із валізою сідає у старенький приватний Мерс. Частіше, ніж інші, Трухіна підвозить його помічник на Ауді. Не ті, що потрапила у ДТП, інший. Ці пересадки депутат чергує із ходьбою пішки. Так, він часто ходить пішки в урядовому кварталі. Але не переживайте, усе це не тому, що у Трухіна немає грошей на власне авто. Скоріше, це мало б зробити його невловимим. Трухін зняв віп-житло в урядовому кварталі у кількох кроках від Ради і Офісу Президента. Перед депутатством задекларував 22 мільйони гривень готівки як подарунок від батьків. У його родини є кілька агрохолдингів, але по 20 тисяч гривень компенсації з держбюджету на оренду житла Трухін все одно брав. А хто ще взяв цю компенсацію, гляньте у нашому попередньому сюжеті. А також не забудьте вподобати це відео і підписатись на канал. Є? Поїхали далі. До парламенту і Зеленського Трухін був обласним депутатом Полтавщини. Не смійтесь, від поліцили Порошенка. У «Слугу народу», кажуть у кулуарах, депутат потрапив за квотою Коломойського. У минулому він був одружений на донці одного із основних бізнес-партнерів олігарха. Але із дубінської групи Коломойського вислизнув, кажуть, під крило Андрія Єрмака і Кирила Тимошенка. Ми неодноразово бачили, як Трухін заходить в Офіс Президента. 16 грудня. Депутат йде туди, від свого комітету. 
А ось його прихід в ОП наприкінці року двічі зафіксували журналісти Радіо Свобода. З якою метою відвідуєте Офіс Президента? Совіщання. А з ким? З Президентом? Ні. А з ким? З головою Офіса? Ні. А з ким? Робоча група по президентській ага. тиші. Поки ми готували цей ефір, в Офісі Президента повідомили «Українській правді», що Трухін після ДТП не був у приймальні ні президента, ні голови Офісу. Ми ж зі свого боку запитали, навіщо і до кого тоді регулярно сюди ходив депутат Трухін. Чекаємо на відповідь. Наші джерела і зафіксовані нами комунікації Трухіна вказують, зараз серед функцій депутата – забезпечення для монобільшості голосів від Замайбаху Коломойського і депутатської групи «Довіра». Це така збірна солянка впливу різних олігархів. Групи рятують монобільшість, коли їй не вистачає власних голосів. Зараз таке буває часто. 18 листопада. Монобільшість знімає із розгляду важливий бюджетоформуючий законопроект, так званий антиахметівський. На нього не вистачає голосів і в самій слузі, і поза нею. 12 година. У Раді перерва. Кав'ярня поблизу. Ні, не так. Нічим не примітна і достатньо бюджетна кав'ярня. Нічим, окрім того, що її облюбували слуги народу. Із неї виходить заступник керівника депутатської групи «Довіра» Валерій Лунченко і його соратник Василь Петьовка. Через декілька хвилин випалити цигарку виходить народний депутат «Слуги народу» Орест Саламаха. Ще за декілька – Олександр Трухін. Загалом посиденьки тривають більше півгодини, і нарешті Трухін повертається у Раду у компанії ще одного впливового депутата довіри Андрія Іванчука. За два тижні депутати довіри і за майбутнє голосують за так званий антиахметівський законопроект. Голосів «Слуги народу» на нього не вистачило б. 2 грудня – день ухвалення бюджету. В цей день Трухін спілкується із депутатами із довіри. Довше із Олегом Кулінічем, трішки із Іванчуком. А також із депутатами групи «За майбутнє» – Урбанським і Молотком. Між цим довго спілкується із керівниками «Слуги народу». Довіра і за майбутнє допомогли монобільшості ухвалити бюджет. Без них голосів на його ухвалення не вистачало. Як пише «Економічна правда», ціна цього компромісу – понад 15 мільярдів гривень. Так, до бюджету повернулася субвенція на соціально-економічний розвиток, так звані депутатські гроші на округи, і інфраструктурна субвенція. І через це гроші забрали із більш прозорого фонду регіонального розвитку. Той самий день ухвалення бюджету. За 268 рішення прийнято державний бюджет України на 2022 рік. Прийнято. Бюджет на рік ухвалено. І ось саме Трухін іде особисто вітати спочатку двох заступників міністра фінансів, а потім і самого міністра Сергія Марченка. Вони про щось перешіптуються. І прощаються. А, ні, не прощаються. Трухін – заступник голови бюджетного комітету. Один із п'яти заступників. Не голова і не перший зам. Але особисто довго вітає керівництво міністерства. Чому? І міністр фінансів веде переговори з тою групою людей, або з тим людином, Кто представляет, он видит людей, которые принимают решения. То есть если это все происходит в присутствии Сергея Михайловича, Сергей Михайлович четко понимает, вот поверьте мне, это будет для него сигнал, что он был поэт, с какой-то переговорной позиции там, то он будет ждать встречи там с коллективом нашим, так как это не какой-то одной бокс, что происходит. То есть это мирно. Це аудіо допоможе відповісти на питання. Запис зроблений у вересні. За даними сайту, де опублікований, записували у бізнес-центрі «Парус» під час зустрічі частини бюджетного комітету. Факт цієї зустрічі нам підтвердили кілька народних депутатів. За їхніми даними, зустрічалися в бек-офісі депутата за майбутнє Ігоря Молотка. Цю зустріч нам підтвердив і сам депутат Молоток. 
там а, були запрошені всі люди, і прийшло, я, я може, не, помиляюся, 24 людини було, а в комітеті там 34. Ми з колегами по бюджетному комітету а, зустрічаємось поза стінами комітету а, Практично кожного а, сесійного тижня а, обговорюємо питання, бо неможливо на фактично на засіданні комітету по порядку денному а, сразу приймати рішення. І мова йдеться і, а, звичайно, і про кадрові, а, скажімо так, якісь зміни. І це внутрішнє, на мою думку, питання по комітету, і мова не йдеться точно про якусь там революцію. З депутатом Молотком, як ви вже бачили, Трухін регулярно спілкується і в Раді, і поза нею. На записі голос схожий на голос Трухіна озвучує план, як налагодити роботу із міністром фінансів. Що у його присутності потрібно показати, бюджетний комітет контролює не офіційний голова, а група Трухіна. Комітет очолює нардеп від слуг Юрій Арістов, а голос на аудіо підмовляє депутатів до переділу впливу в бюджетному комітеті за сценарієм, який в подальшому був втілений. До речі, чи голос схожий, можете зрівняти по тепер вже коронному. Підготовка до захоплення влади в бюджетному комітеті почалася ще до розмови на аудіо. І тут переді мною найважливіший доказ гри престолів в комітеті – офіційні стенограми засідань. Спекотний липень – останній день роботи Ради, засідання комітету. Голови Юрія Арістова на засіданні нема. Депутат «Слуги народу» Арсеній Пушкаренко вирішує оголосити, що він незадоволений Арістовим. Прям так, що треба вирішувати його питання. Це ось я читаю зі стенограми їхнього засідання. Нам треба у вересні повертатися до питання організації роботи комітету. І взагалі голови комітету, оскільки у нас робота дезорганізована, незрозуміло, що відбувається. Якщо ми зайдемо в такому режимі в бюджетний процес, я кажу це під протокол, то ми бюджетний процес завалимо. І це факт. Тому що у нас як порушувався регламент, і ми знаємо, що на минулому тижні вже на два кримінальних провадження у нас голова напрацював, так і порушується. А далі, на початку вересня, за нашими даними, і відбулася та таємна зустріч більшої частини бюджетного комітету, на якій було оголошено план Барбароса по захопленню комітету. Понятно, що це там підключатися до пікерів, понятно, що все буде підключатися, і буде як кваліфіція до того. Хто такий Кирило, який має підключатися для допомоги Трухіну? На записі немає його прізвища. Але ви бачили Трухіна на нашому відео з одним Кирилом із Офісу Президента, чий авторитет, на нашу думку, може бути достатнім для допомоги. Ми запитали у Кирила Тимошенка, чи координується із ним Трухін і чи до нього ходить на банкову нардеп. Пан Трухін не погоджує зі мною жодних кроків з питань комітету чи інших питань. Я спілкуюсь з народними депутатами, в тому числі з членами бюджетного комітету та інших комітетів, з питань регіональної політики, проєкту «Велике будівництво» та інших питань, які входять до моїх повноважень як заступника керівника Офісу Президента України. У мене щодня до 10 зустрічей, в тому числі по декілька з народними депутатами. Тематика зазвичай – проблеми того регіону, який представляє депутат. Чи були в мене зустрічі в ОП в листопаді-грудні саме з паном Трухіним, точно стверджувати не можу. Ще на записі згадується Сергій Михайлович. Імовірно, Сергій Михайлович Марченко, міністр фінансів. На нього голос на записі і намагається справити враження. Для Сергія Михайловича це буде дуже важливо. Я так. Видеть, чітко розуміти, коли він бачить, що переформатована комісія прийнято рішення, яким кількістом присутствуючих, хто це присутствує. Ми вже всі познаємо, як нормально змінюємо серйозні студії. Я думаю, що йому далі не треба об'яснити. Сам міністр Марченко до ефіру нам ситуацію не прокоментував. На тій зустрічі, за нашими даними, були лояльні до Трухіна члени бюджетного зі «Слуги народу», слуги, що коливаються, а також окремі члени комітету із опозиційних груп. Озвучений на записі план полягав у тому, щоб у присутності міністра фінансів проголосувати за зміну людей Арістова на людей Трухіна у ключових комісіях і робочих групах комітету. А ми цю комісію будемо переформатувати, а, відповідно, і мене не було. На кого-то я здесь присутній. Про це поговорили на початку вересня, а 21 вересня реалізували. 
Я знов зі стенограмами. Засідання бюджетного комітету міністр фінансів прийшов представляти бюджет на 22-й рік. Але перша ж репліка після привітань – це вже знайомий вам депутат Молоток просить проголосувати кілька кадрових питань перед запланованими бюджетними. Ось він каже – замінити керівника підкомітету, склад комісій і призначити голів двох робочих груп. Ця зафіксована стенограмою пропозиція збігається із планами, озвученими на аудіозаписи. Это глава рабочей группы бюджета, глава рабочей группы кодекс, это две рабочие группы, и это подкомитет, это подкомитет по кодексу, вообще ликвидировать, ну, либо если оставлять, то заменять. Озвучені посади – це вплив на розподілення грошей на округи і загалом на розподіл коштів бюджету. Вплив на розподіл – більше трильйона гривень. Судячи зі стенограм, голова комітету Юрій Арістов відмовляється розглядати ці питання. Каже, зібралися ж говорити про бюджет. Пушкаренко із Молотком наполягають на своєму. Арістова підтримує лише 6 людей з 33 присутніх. Пушкаренко щось каже без мікрофону, голова оголошує перерву. І поки там перерва, тут саме час розповісти, що Пушкаренко для Трухіна – це як Санчо Панса для Дон Кіхота, це як доктор Ватсон для Шерлока і це як Єрмак для Зеленського. Коротше, найкращий друг і союзник. Щоправда, Трухіну пощастило більше, і в нього таких Санчо Пансо Ватсоно Єрмаків аж двоє. Другий – це львівський депутат Орест Саламаха. Вони навіть дисертації одночасно на схожі теми писали. Ось вони разом відпочивають після засідання фракції у компанії інших слуг. Разом сидять на гальорці в залі, ось іще, іще. Ну і якщо ми вже пішли по друзям Трухіна у комітеті, то думаю, тут варто, крім Пушкаренка і Саламахи, показати і решту тих, на кого він спирається. Принаймні тих, хто візуально і в деяких голосуваннях з ним. Подробиці у текстовому матеріалі на нашому сайті, лінк у описі. А в нас там саме перерва в комітеті закінчилась, і депутати таки провертають свій план. Змінюють голову підкомітету із бюджетного кодексу, із людини Арістова Юрія Кузбита на ваші ставки, ну, звісно ж, на Пушкаренка, друга Трухіна, який спочатку засідання і вимагав поставити кадрові питання на голосування. Міняють співголову комісії, яка займається розподіленням грошей на депутатські округи. Знов людину Арістова Лабу замінюють на Драбовського. І щоб двічі не вставати, призначають рулити групами по підготовці бюджету на 22-й рік знов дуже неочікувано Трухіна і його подругу Копанчук. І зараз буде ще смішніше. Після усього ось цього їм не залишається часу слухати міністра Марченка із тим бюджетом. Ой, та кому воно треба, коли міністр і так уже побачив, хто реально рулить у комітеті? Тож бюджет підтримують у турборежимі. Єдине, чого не врахували у Трохіна, це сам голова комітету. Із подальших стенограм зрозуміло, що тих призначень Арістов так і не підписав. Так що де-факто більшість у комітеті опинилася під Трухіним. Але де Юре головою комітету є Арістов. І ні, ми не вболіваємо конкретно за Арістова, конкретно проти Трухіна. Просто ось ці всі тіньові куратори – це Сомалі. Арістов коментувати нам ситуацію відмовлявся, але ми зустріли його після засідання комітету. Його і його заступника Крулька. По-перше, я хочу сказати, що всі питання, які стосуються роботи комітету, це і внутрішні питання роботи комітету. Чому треба було змінити Кузбита на Пушкаренка? І чому треба було Тому, так що... терміново перед бюджетом призначити це, це Трухіна не... і Копанчук головами робочих груп? А це я хочу вам сказати, що е, е, головою робочої групи е, по... в нас нічого не змінилося. Головою робочої групи по підготовці бюджету був заступник голови комітету Трухін в минулого року, і він був в цьому році. 
нічого не змінилося. Я розумію, я про те, нового я... нічого не сталося. Я про те, що була зустріч, на якій е, е, пан Олександр озвучував певні пропозиції, які потім схоже були реалізовані 21 вересня. Я намагаюся з'ясувати, чому так сталося. Тому що, тому що, такі, навіщо, тому, що такі рішення прийняв комітет. Очевидно, що комітет, приймаючи такі рішення, вважав, що один народний депутат е, може виконувати ці обов'язки краще, ніж інші, більш професійно і ефективно. Чи вважаєте ви, що це була спроба перевороту і що її організував е, депутат Олександр Трухін, ваш колега? Ну, ініціаторів були всі, хто голосував за. Так. А з точки зору переворот чи ні? Ну, спроби да, повлияти були іншими разами. Тому я вважаю, що кожен пусть свою позицію висловлює публічно і, по-перше, щоб це було законно і як то з партійними ідеями совпадало. Я вважаю, що ці і то засідання, і інші ніяк не впливають на роботу комітету, як би там кому не хотілося. Комітет працював, бюджет прийняв, тому ну, захотіли так, окей. Навіщо це Трухіну? Очевидно, доступ до міністра фінансів, контроль над бюджетним процесом, над депутатами і грошима. Навіщо це тим, хто до нього приєднався? Бо це безпосередній доступ до поділу грошей на округи. І як результат потім купа піар-фоточок із різними підвидами гречок, якими виграються вибори. Гляньте на це. Купив, придбав, відремонтував, відкрив. За гроші платників податків, я нагадаю. Боже. Стрічки. Ріже стрічки. Пушкаренко, ну, тобі ж ще немає 30 років. А поряд із гречкосіями посидів і все? Нафталін, міцний господарник і перерізання стрічок на відкриттях сільських амбулаторій? Гроші на округи або соцеконом – це дуже непрозора і потенційно корупційна річ. І в «Слузі народу» на початку каденції це визнавали, але відмовлятись не стали. Ці гроші можна ділити не через депутатів, а прозоріше – за конкурсом. Але тоді умовні Трухіни не матимуть впливу на ці гроші. А так Трухіним вдячні. От дивіться. 2 грудня, одразу після ухвалення бюджету. Трухін іде із Ради. Іде на зустріч. Довго гуляє біля неї із головою Кременчуцької райдержадміністрації Полтавщини Олегом Лєдніком. А ось 21 грудня. Лєднік публікує фото із Трухіним, дякує йому і повідомляє, що для його району уряд напередодні Нового року сукупно виділив 30 мільйонів гривень. Тільки на одну райраду. 30 мільйонів гривень. Після особистої зустрічі у день ухвалення бюджету. Ми помітили, що Трухін зустрічається не лише із колегами-політиками і чиновниками, але і з представниками бізнесу – державного і приватного. 30 листопада. Трухін йде від комітету із чоловіком. Це один із керівників державної компанії «НАК Нафтогаз України» Роман Чумак. Відповідає там за фінанси. Ми зафіксували його в комітеті ще раз наступного дня, за кілька хвилин до приходу Трухіна. За нашими даними, офіційних спільних питань з Нафтогазом бюджетний комітет на той момент не мав. Що може об'єднувати депутата і представника Нафтогазової компанії? Роман Чумак не відповідав на наші дзвінки і у месенджерах. Депутат на зв'язок також не вийшов. Після прощання з Чумаком у Трухіна інша зустріч. Він підсідає у Вольво. Дорогою розмовляє з водієм автівки. Машина належить компанії, яка виробляє медичне обладнання «Діспомед». Це компанія Германа і Володимира Фісталів. У машині Трухін провів хвилин 15, а потім, прямо як в детективах, вистрибнув із авто під мостом і зник у темряві. Родину Фісталів називають монополістами на ринку постачання швидких. В кінці грудня держава виділила їхній компанії 400 мільйонів гривень авансу і дала їм піврічне відтермінування на постачання самих швидких. 
І наостанок ще одна зустріч. Тепла, осіння. Зустріч із бізнесменом у компанії колишнього однопартійця, а нині політичного опонента і співкерівника фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова у дворі власного будинку. Щойно «Європейська солідарність» звернулася до керівництва Верховної Ради України з вимогою видати нам підписні листи для скликання позачергового засідання за фактами розслідування. По-перше, ДТП за участю Трухіна. По-друге, злочинної бездіяльності правоохоронних органів у справі ДТП Трухіна. І по-третє, покривання цієї злочинної діяльності вищими посадовими особами держави. Ой, ну це свіже обурення Герасимова уже після оприлюдненого журналістами відео із нагрудних камер поліцейських. До, звісно ж, ніхто не бездіяв і нікого не покривав. Так от, у дворі із двома депутатами гуляє Олександр Ротов. Це співвласник будівельної групи «Герц». Засновник групи – його батько. Через місяць після цієї зустрічі Герц виграли право реконструювати будівлю на ЗК. Загальна сума тендеру – більше 35 мільйонів гривень. Я хотіла запитати у вас щодо вашої зустрічі із Олександром Трухіним, депутатом, і депутатом Артуром Герасимовим. Зустріч була у листопаді, на початку листопада, у дворі, де живе пан Трухін, на вулиці Шовковичній. Треба ваш коментар з цього приводу, бо ви представник бізнесу, а вони ну, представники влади. А нардеп Герасимов запевнив, що на цій зустрічі висловлював неприємні речі пану Трухіну щодо законопроектів «Слуг». У день засідання ми прийшли під бюджетний комітет, аби задати Олександру Трухіну запитання і про його безпосередньо вплив на комітет, і про непублічні зустрічі із бізнесом, і також інші зв'язки з колегами. Однак він був присутній на засіданні лише онлайн, тобто фізично його тут не було, але ми передали через його особистого помічника, що хочемо з ним поговорити, а також відправимо у всі нам доступні месенджери, пошти, які ми маємо йому наші запитання. Що ж, варіантів, звідки взяти і кому ввести сумку зі 150 тисячами цукерок і печеньок, у Трухіна, як ви бачите, було багато. І це ж лише одна сумка із багажника, яка випадково потрапила на відео. Трухіна називали партійним касиром, який відповідав за зарплатню слуг у конвертах. Джерела наповнення можуть бути від великого будівництва, про яке говорять всі, і до відкатів бізнесменів. Поки ці конверти зафіксовані лише у кулуарних розмовах та заявах від колишніх слуг. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують. Твоя, твоя зарплата зменшується. Ті 150к, які депутат пропонував поліцейському, це лише дрібничка у порівнянні з тим, на які суми впливає Трухін. І політичний вплив депутата, як ви самі пересвідчились, не обмежується слугами. І так, публічно, можливо, від нього і відречуться. Нам соромно, виключили з партії, виключимо з фракції. Та і Трухіну соромно, і він навіть каже, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме фракція. А хто вимагатиме? У Раді навряд є поліцила, зацікавлена в тому, аби Трухіна покарали і позбавили впливу. Адже Трухін потрібен всім. Чи був потрібен? А тепер він все про всіх знає.